言假述，兴起于春秋战国，始载于《列子·汤问》，以瓷为椅，以木为皮，即可兴土木水利，造万民之福；亦可作云梯沟渠，成沙伐之地。公书设云梯，墨家造木渊，偃师作人俑。数脉相争，各有所长。而后，偃树传人合聚一处，开山立派，隐于江湖之中，是为偃甲门。而其门下弟子，被称为偃甲师。是巡捕司鼎鼎大名的长大捕头吗？你们四大凶相，根据一张破图，将镇子荣的腥风血雨。我长天，奉巫山巡捕司之命，要将尔等捉拿归案。今日，我要为那些无辜死去的冤魂讨回公道。这里可没有什么冤魂，只有……切莫大意。哼，此娘放心，世上还没有几人能躲得过我八斩刀。无辜百姓惨死在尔等之手，我要给他们一个交代。要如何给你妻儿一个交代？他们的交代，我一样要给。
人假兽，终于等到你出这一招了。此乃营国的奇毒，朽木散。此毒对人无用，却偏偏对木头有着奇效。对付你们严甲门的人，正是合适。白虎，这些年辛苦你了。哈哈哈哈哈哈！法子竖起，金游新生，墨者堂堂，护我八方！别再怕你不全家一半了！爹，天哥，爹，这是墨堂镇。就是捷径。刚才我们身上被打中的，就是雾山镇的禁行令。长大以后，照顾好你娘。爹，我不要你死！爹，爹，爹，爹，老天哥。原来是个臭要饭的呀！还是个瞎子，也是。待我这刀锋下，还没有常人能够如此镇定。这钱呀、啊，就当给爷充饺子了。此人毫无内力，不足为惧。宝藏要紧，不能在四大凶相前辈面前误了时辰。嗯没事，妹妹，有我在。嘿，这兄妹俩也来了。恭请四位凶相大人现身，就是四个过了气儿的恶棍，到现在连个影子都没有。你们至于怕成这个样子吗？胆大包天！哈哈哈哈，各位听我说。你们也都是个人物，管他什么四凶相、五凶相的啊！哈哈哈哈哈！对，既然四大凶相迟迟不肯露面，那我等又何必强求呢？在座的有更多的能人志士，只要我们大家一口气，要不要多久就能找到宝藏下？
哦，疼死了，疼死了！哦，什么做的脑袋这么硬？啊，出来混呢，迟早是要还的。等等，你到底是谁？嘿嘿嘿嘿嘿嘿，大凶相。镇子上多了很多江湖人士啊！说案子啊！哦，这报案的呀，是镇子西头的送货老张。今天早上他在送货的时候路过案发现场，发现里面有十几具尸体，感觉长得特别像江湖人士，所以我就……主子，收到的，带回去审。是。还有其他目击证人吗？没有了。杨探，啊，哦，干活快啊！嘘太残忍了吧！杀了人不说，还要盗取人的头颅和手脚。我，伤口深浅勾连不一，这凶手善使用刀术，死者失去手脚、头颅，且身上有人的齿痕。这凶手的牙齿非常锋利，有磨牙的迹象，应该可能会吃人。吃人？别杀我！不要杀我！让开！啊！哦哦哦！别杀我！别杀我！别杀我！别杀我！我们是巡捕司的人，你现在很安全。啊！说吧，之前这里发生了什么事？杀人，杀人的凶手是死凶相，凶手是死凶相。啊
。马走日，想飞田。李大人，这象可是不能过河的呀。荒谬，嗯，故有燕子食楚，苏秦纵和，哪一个不是深入腹地，巧舌如簧，成就一番大事业的吗？大人说的是，嗯，龙族，炮打隔山巷，嗯。那个是大人的像啊？那不一定，日久生变，这像啊，去了敌营舍不得回来，肯定是耐不住诱惑，变了心了啊！<笑>大人所言极是。李大人，张捕头，巡捕司的众人查案回来了，像是有什么重要急事禀报。张捕头，你有什么见地啊？凶手的手法让我想起一个十年前的人物，小无人图。师傅说的可是四凶像？四凶像？雾山镇最近的宝藏之谣言，莫不是与四凶像的藏宝图有关？恐怕正是如此啊！你怎么知道四凶像？现场有一活口，言四凶像便是凶手。哎，张捕头啊！你们一定要想办法，一定要抓住四凶相。我等定当竭力办案，以保我雾山的平安。前面，英洛姐，就这儿了。听说这个杜风波刚到镇子的时候，帮了不少村民的忙呢。这屋里面怎么那么吵啊？好像好多人啊。我们人也不少。啊？来助你问话。
Hein? Chant! Oh! oh, oh. <tousse> <tousse> <tousse>昨晚案发现场你在哪儿什么现场我是说昨晚案发时你在哪儿什么事儿散了吧散了吧大家都散了吧
，说吧。我刚要追上你们，然后结果有一个老头过来找我报案，说那个雾山小树林里发现了一堆尸体，然后他给了我这个，然后我就我让他走了。这钱啊，就当给爷空手撕了。你到底是谁？怎么样？要不要报告给总捕头啊？不，事不宜迟，我们赶快走。哦，行，走。哎，你们让我跟着也行。你们先让我换件衣服。走。哎小周，去！天地寥寥，亡羊归西。看，在那儿呢。牺牲，天地万物，任我自食。
暖暖。英罗姐，我在这儿呢。怎么样，杨太？你没事吧？呛死我了！我没事，我没事。刚才在屋里有没有看到什么证据？证据？没有，那里面都是尸体、内脏什么的，什么都没有。看他的武功路数，应该就是十年前的四大凶相之一——饕餮萧人图。他就是萧人图啊。你知道四凶相？当然不知道了。嗯，杨探，嗯，你现在回去通知增援，保护现场，这里务必要有人日夜留守。好，你跟我走。嗯，为什么？废话少说。啊？呃，那他为什么要叫小猪呢？朱雀呀、啊，每一个演甲师，都有他们的本命的演甲兽。小猪就是我的演甲兽。哎，如果有一天小猪有什么三长两短的话，我也会有殒命的危险。哎，这棍子不错，给我看看呗。哎，给我吧。哇、哦，哇，我给你改造改造吧，临阵对敌，得有个后手啊。不必了。旁门左道，哎，怎么能是旁门左道呢？我跟你讲啊，严甲之术，以雌作引，以木为形，啊，经常作为立功立农的器械。再说了，我们严甲跟你这个木棍都是木头做的，本意就是止杀。嗯，说不定啊，我们俩以前还是同宗同门呢。嗯。说正事儿，阵中血案，给我个解释。没错，那些江湖医科呢，是我打晕的，但是我绝对没有杀他们。真的，喂，我可是我们严甲门师傅心中最喜爱、最得意的一个徒弟。我这次下山可是奉师傅之命，捉拿四大凶相，惩奸除恶。那你为什么要打晕他们？这不是还没有找到他们的线索吗？为了把他们引出来，我我只能出此下策了。引出来？嗯。引出来？不对，不是我们把他引出来，是他让人把我们引了出来。我刚想追上你们，然后结果有一个老头过来找我报案，雾山小树林里发现了一堆尸体。人影，藏宝图。我们被摆了一道，啊！你能根据这块布上的气味去找到它的主人吗？这种旁门左道的功夫，我怎么能会、啊？小猪会。嗯，我在他的身体里保存了几十种气味样本。这几十种气味互相混合，又成了成千上万种气味。只要以一物为引，它就可以识别跟踪。等等等！哎，干什么？嗯，不好意思。遇到那儿了。心生，万物皆亡，唯我孰惧。
。李雪，我们一开始是把重点放在了气味上，实际上，实际上是速度，百足莫辩，疑心幻影。此人速度奇快，气味还在，人却已经走远了。所以小猪刚才追逐的，只不过是气味的残留。云洛，跟我来。这就是鬼宅。鬼宅，这里本住着一大户人家，谁知一年前一家二十几口人同时失踪，成了一宗悬案。据说每到半夜，这里都传来阵阵惨叫声，有胆大之人想寻阴探入，可惜啊，却都再也没有出来过。嗯，那我们还等什么？铁子不早了，我先回了。不行磁场紊乱，此屋必经改造，风水极其不利。风水之说不足为信。当然，还有一种可能呢，就是屋子的主人们被设计杀害，然后假托给怪力乱神。你看看，你看看，屋子里所有器物的摆设，皆犯忌讳。哟，大凶之相。什么？大凶。不不不不不，我不是说你啊，啊我，我又不是，我又不是说，我也不是说你不是，我，啊，张捕头，吕大人，怎么样，四凶像找到没有？盗窃像萧人图肆意辅助，但尸体没有找回。死无对证啊！这事啊，可不能大意了。张捕头，来这案毒库。哦，属下在调查另一桩案子。另一桩案？巫山镇这五年来，频繁发生囚犯失踪案件。虽然他们罪不可恕，但凭空消失，也得有个缘由吧。你可探得缘由？也许是天谴。嗯，天谴。哦，吕大人，在下还有案子要办，先告辞了。嗯，嗯去吧。小猪呢？子长对眼术有影响，我完全感觉不到他。嗯、凶器夜明，不会真有鬼吧？我就不相信这个世界上有什么鬼神。这么倔呢，我。
。怎么样，你还好吗？我还好，倒是你，韩都怎么样了？我还好。韩都可以使人之患，必须以至刚、至阳之物才能克制。那我该如何？云落。你信我吗？什什么？暖和了吧？嗯，别怕，慢慢就好了。恐怕是好不了了。你干嘛？那小子的机关娘果然没错，气味是不会骗人的。没想到你们这群狗官，狗鼻子还挺灵的嘛。说说吧。你是怎么怀疑到我身上呢？你虽然想到了借刀杀人的法子，可作案心切，漏洞百出，现场屠杀了所有人，却留下大钟内的活口，用意是传出消人图的嫌疑。第二，现场死者身上齿痕完整，而消人图的口中却少了一齿，可见并非出自他口。第三，是这两张布匹的气味，消人图身上只有污秽恶臭。是有人嫁祸给他。如果我没有猜错的话，这个人趁着我们打斗的时候，进了木屋去寻找萧人图的藏宝图。我没有猜错吧？四大凶相，凤四娘。<笑>鞭辟入里。哎呀，你的这一番话啊，听得我的小心脏还有些躁动。我原本以为你跟那小子是熟识呢。刚才我抱着你的时候，你的小心脏有没有一丝丝悸动啊？<笑>我之前打的是他左脸，而你刚刚脸上的巴掌印是在右边。我既从未相信过你，又怎么会？那小子呢？瞧瞧，瞧瞧。你现在这不就是在担心他吗？你放心，等我收拾了你，我一定会好好待他的。要不，我变成你的样子？嗯？<笑>妖婆，你要换手，歪门邪道！
，我忘了，你还种着寒毒呢。仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。长捕头给你们中了结界，没想到现今你们又出现在了巫山镇。结界，那确实很有趣。我们四人为了寻找破解之法，寻遍了神医眼将，可没想到结界无法可解。结界无法可解，如何才能少一人？血衣之一，是我四人少一人，结界自解。当初为了避免有人独吞。藏宝图每人只有一张，萧人图觊觎四娘已久，却不知我与四娘早已结为夫妻。徒子住手！我们翻遍吕无涯的身上，却没收获，于是先对萧人图下手，给他下了尸毒。可他的武功和阵法实在棘手，于是我想他。借刀杀人的妙计。长天那次算是做了一件好事，让我们有理由除掉那两个碍事的家伙。你们这两柄刀很好用。我们不是你的刀，今天我就要将你捉拿归案。两个娃娃还嫩了点。哎呦，这这这这这这下！他自说气自有心声，你忍住叫。神将星办暗事，一马六恶华盖石。哎呦，原来就是寻常的火药啊，装神弄鬼。
师兄，师兄。璎珞姐，我来晚了。还有一个。等等，杨太，留活口。够了，杨太，把他带回去，还有很多话要问他。哎呀，人死不能复生，但人死了，有死后的活法。这位诸葛仁兄呢，是朝廷重犯，人人得而诛之。此番将其捉拿归案呢，必将在阵口暴晒七日，百姓恨不得挖其心，食其肉，让其永世不得超生啊！杜风波。我现在已经落入你们手中，杀伐悉听尊便，只是不要再伤我师兄的尸骨。为此，我愿意做任何事。我巡捕司从未。可以啊，办法有一个，把藏宝图交出来，我就给你师兄一个全尸。杜风波，你在干什么？得了宝藏。广济天下百姓，岂不快哉啊？啊！如果你执意要此的话，我也会将你捉拿归案。哦，这宝藏恶人可得，常人不可得吗？恶人从未得到过呀。行，我知道你秉公执法，我们这些江湖人士在你眼里，只不过是祸害，是不是？你世事一场大梦，人生几度秋凉，夜来枫叶响，明朗。看去，眉头鬓上。这个，就是萧人图的藏宝图。我这里还有两份，如果你们想要，我都可以给你们。但是，你们要答应我的条件。这位捕快，这是他应得的。这位小哥，如果你想取我的性命，随时奉上，就当是我还十年前所欠的债。这话什么意思？当我第一次见你的时候，我就觉得你像一个人，像十年前那个同样使眼甲术的人。长天，你的父亲，你就是当年那个小孩。爹，杜风波。你若杀了他，便是犯法。我不杀他，我要把他带走。我只想知道我到底是谁。把他带回巡捕司，一问便知。让开！不，让开！云、啊、洛。一举击破三凶相，已经非常不容易。不仅救了武山镇，更救了整个江湖。接下来，你就安心养病，剩下的就交给为师吧。嗯，师傅，可是有一点，我想不明白。什么事？其实，这次我并非独自行动，嗯、而是和。演甲术的传人，一个叫穆崇皮的人。穆崇皮，我们一起去捉拿嫌犯，可是没想到他也是为了找到宝藏。他说他拿到宝藏是为了救济天下人，我支持了他。后来他发现了凤四娘，算是他的杀父仇人，他想带走犯人，我又制止了他。师傅，我想知道，法大于情，我有错吗？叶罗，你认为什么是法？当然是铲除妖邪逆宁，按律抓捕天下犯人。法，是为了保护无辜的弱者而存在，是为了扫除不公冤屈，让更多的守法之人得到一片安宁。
你按律守法，并没有错。你的那个叫穆崇皮的朋友也没有错，法与情并不冲突。法，即是最大的同情。法，即是最大的同情。别想太多了，安心静养吧。嗯，对了，穆崇皮这个名字倒是挺有意思的啊。这这个是我瞎编的。<笑>小鬼头。哎，对了，英洛，有一个人，你一定要提防。谁？江捕头，你说这样是在危险牢房里？走走走走走走走走走。江江捕头。说说，是吕大人。今早我们在关押凤死娘的牢狱门口发现两具尸体，第一具，四大凶相凤死娘，背部皮肉被剥取。这，第二句，我们的总捕头张正，身中数刀毙命。怎么会？师傅，江捕头，你师傅的死，整个巡捕司上下都痛心疾首。江捕头节哀。难道是杜风波？我一定要揪出杀我师傅的凶手，将他捉拿归案。你师傅殒命，现在四大凶相的案件。就交给你全权处理，务必破案，还全镇百姓一个平安。对了，江捕头，嗯，江捕头，你可听说？一个叫穆崇皮的人，此人可能跟本案有重大干系。穆崇皮这个名字倒是挺有意思的啊。这个是我瞎编的。我不知道这个人。大哥，发生什么事情？哎呦，这不是小杜吗？快点逃吧！这些来寻宝的江湖中人，昨夜听了什么？四凶相被抓，藏宝图被充公，他们一个个都发了疯，到处打家劫舍，连我们肉铺都不放过。我们这些人手里的菜刀也比不过他们的砍刀啊！快走吧，这世道。
小猪，英，没什么想跟我说的吗？其实我根本就不是严家门的得意弟子，我是师傅最看不起的那个。师傅当年把我捡回来，我记忆全失，体弱多病。师傅从来不会派我去执行任务，每一个师兄看我的眼神都充满着怜悯和同情，所以我偷了师兄的任务锦囊，我独自一个人下山。我不仅要消灭四大凶相，我还要得到宝藏。我要让他们看看我杜风波不是一个废物。可是我错了，我自知独自一个人无法抵挡四大凶相，于是我把巫山镇有宝藏的这个消息四散传开。引来江湖的高手，以与之制衡，却不想，却不想遭殃的全都是一些毫不相干的人。法籍是情，天朝律法，你有戴罪立功之机，可想一试。破解的笑。好。跟我走，去哪儿？县衙。啊哦。啊，你怎么知道我不是凶手啊？师傅尸体的指甲中有一些皮肉，而吕武德的手腕上刚好有一个新的抓痕，并且我跟师傅有一个暗号，师傅死之后，吕武德却说出这个暗号，这证明师傅死之前见过吕武德。吕武德很可能是他怀疑的那个人，那暗号又是什么呀？这这不重要，走，跟我去后宅知道这里有机关，因为我是机关的祖宗。人皮藏宝图，凤思娘被扒皮，就是因为她把自己和诸葛直断的藏宝图画在身上。等等，也就是说，这里有三张藏宝图，那吕武德就是第四个凶相。你看，这里就是雾山望仙谷。那吕武德肯定去了这儿啊！看这么深吧。去望仙谷的路径只有一个，就是从望仙台跃入云海。云海之下是何模样，从未有人知道。此曲，古
无异于自杀。人未财死，死而后生。小心！确定要下去吗？说不定吕武德已经坠入万丈深渊摔死了，我们下去岂不是白白送死吗？一个罪犯在被定罪逮捕之前，一切的死都是善终。就算是死，我也要让他死个明白。为了我的师傅。为了十年前的长天捕头，为了全镇百姓，这个是我的职责所在，所以跟你没有关系，你不用跟着我，去送死。等一下，我呢，是绝对不会做白白送死的事情。嗯，但是，我也不会看着我的朋友，去白白送死，尤其是你。放开！小朱，看你的了。Yes。呜。啊？小朱，怎么了？啊？嗯、当时在捉拿肖云图的现场，小朱也是这样子。他是因为害怕。没想到，还是被你发现了。师傅之前一直让我提防一个人，这个人就是你杨探。你就是与四兄相有着杀父之仇，长天的儿子吧？丁洛姐，你说什么我听不懂。萧仁图刚进木屋就被炸死，诸葛直断你是在叔父大义之下被你一刀砍死，而后奄奄一息的凤子娘死于监牢之中。你很聪明的抓住了所有人最脆弱的时候下手。只可惜，你击败父亲的灵堂，并没有那么难找。你杀萧仁图的时候，也不是没有人看见。不错，小猪只有害怕的时候，才会突然缩成一个小球。啊对啊，萧仁图、凤四娘，都是被我杀的。我想知道，师傅是不是被你杀的？可以说是。还是来晚了。下来吧，杨太。那就休怪我依法办事了。张捕头，我同心。你是被。
，自家的炮给打了吧？杨探。你涉嫌谋害朝廷公干，我巫山镇巡捕司现在将你捉拿归案。等一下，宁罗君，现在还不是时候。杨潭，你休要一错再错。还有一个人，最后一个。潭。杨潭，杨潭。哎呀，小猪，我跟你说，你争点气啊，小猪。雨露，走、啊屁股屁股，啊啊啊！屁股，啊啊！喂，哎，啊，怎么样，没事吧？没事。哎，现在也不知道他们在何处。小猪。山洞，走谁能想到当年的一个藏宝图，让多少人为其费尽心机？贪心至此，枉送性命。可就算得到了宝藏，富甲一生，又能怎么样呢？到头来，还不是像他一样，烟消云散。
跑得了吗？
甲，十年前就败了，今天一样赢不了。杜风伯，你要干什么？你想用你的肉身来杀死我吗？<笑>不要，不要，你听着，小叔。我知道你很喜欢他，碰巧了，我也是。帮我照顾好他。丧气话，现在消灭了四兄相，你的师父、师兄都对你刮目相看。不，不仅仅是你师兄师父，现在全巫山，现在全天下的人都钦佩你，你知道吗？
罪名长叹，恳请巡捕司将我缉拿归案。董叔伯，无论踏遍千山万水，我都要找到能救你的人。春花，秋水变春川。美景都成为遗憾，你侧脸夕阳消散前，映刻了多少枫叶？时间毫无。泪横风。